ബാഗ്ദാദിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം വോക്ക് മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ പത്ത് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ബാഗ്ദാദിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ എന്ന് സൂചന പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പൗരമാർച്ച് ജാമ്യ ഡി യു വിദ്യാർത്ഥികളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കും ജെ എൻ യു ആക്രമണം മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ മൂന്ന് അക്രമകാരികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്ന് പോലീസ് പുറത്തു നിന്നെത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും ഇവർക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അസം സന്ദർശനം രണ്ടാം തവണയും റദ്ദാക്കി ഇനി ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ സമാപനത്തിനെത്തും ബാഗ്ദാദിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ എന്ന് സൂചന ഇറാഖ് തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ബാഗ്ദാദിലെ സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അടുത്തായി ക്ഷമിക്കണം രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആക്രമണം നടന്നതായി ഇറാഖ് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളപായമില്ലെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ ആണെന്നാണ് സൂചന പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പൗരമാർച്ച് ജാമ്യ ഡി യു വിദ്യാർത്ഥികളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കും ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും പൗരമാർച്ച് എന്ന പേരിലാണ് പ്രതിഷേധം ബി സി എ പുറത്താക്കുക ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർധന പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച് സി പി ഐ നേതാവ് കനയ്യകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിനെത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ജെ എൻ യു അധ്യാപക സംഘടനയുമുണ്ട് ജാമ്യ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കും ആക്രമണം നടന്നിട്ടും ഇതുവരെ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിയിലും പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ ജെ സന്ദർശിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ഹൈബിഡൻ എം പി സുഷ്മിത ദേവ് തുടങ്ങിയവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ ജെ എൻ യു ആക്രമണം മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ മൂന്ന് അക്രമകാരികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്ന് പോലീസ് പുറത്തു നിന്നെത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും ഇവർക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ ജെ എൻ യുവിൽ ക്യാമ്പസിലും ഹോസ്റ്റലിലുമായി വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ആക്രമിച്ച മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്ന് സംഭവ സമയത്ത് ഇവർ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന് നേരെയും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും കോളേജിനകത്തുള്ളവർ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തതിനാലാണ് അവർ അകത്ത് കടന്നതെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ആരെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായ വിവരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അസം സന്ദർശനം രണ്ടാം തവണയും റദ്ദാക്കി ഇനി ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ സമാപനത്തിന് എത്തും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അസം സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി ഗുവാഹത്തിയിൽ നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദിയുടെ അസം സന്ദർശനം റദ്ദാക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി അസമിലെത്തിയാൽ ജനരോഷം കൊണ്ടായിരിക്കും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് ഓൾ അസം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ മോദി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിക്കുന്നത് എൻ സി ഡി സി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് സർക്കാർ ജോലികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും മതം അടിസ്ഥാനമാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള റിസർവേഷൻ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കരുത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാഷണൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു ഭരണഘടനയിലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം പട്ടികജാതി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആ പദവി ലഭിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ സി ഡി സിയുടെ ഹർജി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലർത്തേണ്ട സമയം
ഇറാന്റെ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഇറാൻ ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി ഗൾഫിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ യു എസ് വ്യോമയാന അതോറിറ്റിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് തീരത്തിലൂടെയുള്ള ജലഗതാഗതത്തിനും അമേരിക്ക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ് കുവൈത്ത് കുവൈത്തിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുമോ എന്നതാണ് ആശങ്ക പഴയ മലയാള സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഇനി ഓൺലൈനിൽ സൗജന്യമായി ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി ഒരുക്കി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പഴയ മലയാള സാഹിത്യങ്ങൾ അവയുടെ ആധികാരികത ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആർക്കും സൗജന്യമായി മലയാള കൃതികൾ വായിക്കാം നവമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം കാരണം വായന നശിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി നൂറ് റൂട്ടുകളിലായി നൂറ്റി അമ്പത് സ്വകാര്യ തീവണ്ടികൾക്ക് അനുമതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖയുടെ കരട് നീതി ആയോഗിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നൂറ് റൂട്ടുകളിലായി നൂറ്റി അമ്പത് സ്വകാര്യ തീവണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേ മന്ത്രി നിയമിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി അനുമതി നൽകി സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൂറ് റൂട്ടുകൾ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലസ്റ്ററുകളായി വിഭജിച്ചാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുക അഞ്ചു വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയുടെ സാങ്കേതിക മൂലധന ശേഷിയുള്ള രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് തീവണ്ടി സർവീസ് നടത്തിപ്പിന് അർഹതയുണ്ടാകും സ്വകാര്യ തീവണ്ടികൾക്ക് അതേ റൂട്ടിലോടുന്ന മറ്റു തീവണ്ടികളെക്കാൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഓടാം സ്വന്തം ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാനും അനുവദിക്കും മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് തീവണ്ടികളുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖയുടെ കരട് നീതി ആയോഗിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ന് ബാഴ്സലോണ അത്ലറ്റിക്കോ പോരാട്ടം വലൻസിയയെ തോൽപ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫൈനലിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് റയലിന്റെ ജയം രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇന്ന് ബാഴ്സലോണ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ നേരിടും മലയാളികളടക്കം അറുപതിനായിരം പേർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കിങ് അബ്ദുള്ള സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം കളി തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ റയലിന് കോർണർ ലഭിച്ചു മുപ്പത്തിയൊൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഇസ്കോ റയലിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി അറുപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിലെ ലൂക്കോ മോഡ്രിജിന്റെ ഗോളോടെ റയൽ കളിയിൽ സമഗ്രാധിപത്യം നേടി പെനാൾട്ടി ബോക്സിൽ വെച്ച് ലഭിച്ച ഫൌളിലായിരുന്നു വലൻസിയയുടെ ഡാനിയൽ പറേജോ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നന്ദി നമസ്കാരം